എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഓർ സുഷുംന മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ദണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പഠിച്ചു ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ത്രൂ ദ വത്തിബ്രൽ കോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിലൂടെ അതായത് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുംന സോ ഹൗ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടഡ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ദ വത്തിബ്രൽ കോളം അതായത് നട്ടെല്ലിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സുഷുംന ഇനി ബ്രെയിനിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ പോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിന് ചുറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ആവരണം ഇവിടെയുമുണ്ട് സോ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ഓൾസോ കവേർഡ് ബൈ മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ കനാൽ സീൻ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് നമ്മുടെ സുഷുംനയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന ചാലില് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ മെനിഞ്ചസ് പാളികൾക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ സെൻട്രൽ കാണുന്ന ചാല് പോലുള്ള ഭാഗത്തും ഈ ദ്രവമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതും സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സി എസ് എഫിന് ഉള്ളത് അതായത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിന് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് ബാഹ്യശതങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഷുംനയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ ദ്രവം സഹായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂറോണുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ ഇതാണ് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഘടന അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദർസ് എ സെൻട്രൽ കനാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേ മാറ്റർ അതായത് സുഷുംനയുടെ ഉൾഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രേ മാറ്റർ കൊണ്ടാണ് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഉൾഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സുഷുംനയുടെ പുറം ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് മാറ്റർ കൊണ്ടാണ് സോ ഈ ഭാഗം വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിത്ത് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നോവ്സ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ സുഷുംനയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സുഷുംന നാടികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഓരോ സുഷുംന നാടിക്കും ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നതാണ് ഒരു സുഷുംന നാടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുംന നാടികളാണ് നമ്മുടെ വിവിധ ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് സ്പൈനൽ നർവ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് എ വെൻട്രൽ റൂട്ട് വട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ബോത്ത് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പൈനൽ നർവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നർവ്സ് ആർ പ്രസന്റ് കണക്റ്റഡ് ടു അവർ സ്പൈനൽ കോഡ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി സ്പൈനൽ കോഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നർവ്സ് ഈച്ച് സ്പൈനൽ നർവ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് എ വെൻട്രൽ റൂട്ട് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ദ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദ വെൻട്രൽ റൂട്ട് അതായത് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംവേദ നാടികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡോർസ
അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തണം ഇത് രണ്ടും നടക്കുമ്പോഴാണ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം വട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ ആദ്യം എത്തുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കാണ് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെയാണ് ഇമ്പൾസസ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് സോ സ്പൈനൽ കോഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ അല്ലെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇമ്പൾസസിനെ എത്തിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു സ്പൈനൽ കോഡ് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ തിരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ആരാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് വഴിയാണ് സോ സ്പൈനൽ കോഡ് ഓൾസോ ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ദെൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ഓൾസോ കോർഡിനേറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വാക്കിംഗ് റണ്ണിംഗ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ആവർത്തന ചലനത്തെ ഏകോപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് സ്പൈനൽ കോഡാണ് അപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ദെൻ ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വാക്കിംഗ് റണ്ണിംഗ് എക്സെട്ര ഇനി എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിനായിട്ട് സുഷുമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പൈനൽ കോഡ് ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ബട്ട് ഇൻ അഡൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഓൺലി അപ് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം അതായത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സുഷുമ്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് അവരുടെ നട്ടലിന്റെ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും അതായത് നട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റം വരെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വളരുന്നില്ല സ്പൈനൽ കോഡ് വളരുന്നില്ല അല്ലെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് മുതിർന്ന ഒരാളുടെ നട്ടലിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗം വരെ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അയാളുടെ സുഷുമ്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് വളരുന്നില്ല സ്പൈനൽ കോഡ് വളരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് മറ്റൊരു ധർമ്മം കൂടിയുണ്ട് ചിത്രം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരു പ്രാണി ഒരു കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു തല തിരിക്കുന്നു പിന്നെയോ കാലിൽ മുള്ളു കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു കാല് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു അല്ലെ കാല് വലിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇതും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ ദിസ് ആർ ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റെസ്പോൺസസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിംലസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റിബുലൈ ടു വിഷ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് എ ഫ്ലൈ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഹെർ ഫേസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് എ തോൺ പിയേഴ്സസ് ഹിസ് ഫുഡ് ദിസ് ആർ ദ സ്റ്റിമുലൈ ടു വിഷ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ റെസ്പോണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് സച്ച് റെസ്പോൺസസ് എന്താണ് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് അല്ലെ ദ ആർ സഡൻ റെസ്പോൺസസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഈ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടോർച്ച് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രാണി കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് അടയ്ക്കുന്നു തീയിൽ തൊട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കൈവലിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത് അറിയാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തോട് പ്രതികരിച്ചു പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലാതെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായി നടക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ദ
അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അബ്സേർവ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ചിത്രം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നിരീക്ഷിക്കുക നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തീയിൽ തൊടുന്ന സമയത്ത് കൈ വലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൈ വലിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് തീയിൽ തൊട്ട് കൈ വലിക്കുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വിഡ്രോയിങ് അവർ ഹാൻഡ്സ് വൈൽ ടച്ചിങ് ഹോട്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഫയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് നോക്കൂ നമ്മൾ തീയിൽ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിരലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക തരം ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്ററിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ റിസെപ്റ്ററിന്റെ ജോലി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണ് സോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ന്യൂറോൺസ് വിച്ച് റിസീവ് സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഇറ്റ് റീച്ചസ് സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദ സെൻസറി ന്യൂറോൺ നമ്മുടെ കൈകളിൽ കാണുന്ന സെൻസറി ന്യൂറോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംവേദ നാടികൾ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ദ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സംവേദ നാടിയെയും പ്രേരക നാടിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീകോശമാണ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോക്കൂ ഇമ്പൾസസ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈ ഇമ്പൾസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മറ്റൊരു സന്ദേശത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ സ്പൈനൽ കോഡ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിശോധിക്കുകയും പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഉണ്ടായ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമ്പൾസസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിലൂടെ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു കൈകളിലുള്ള മസിലുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേശികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു സോ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ടു ദ റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ കൈയാണ് തീയിൽ തൊട്ടതെങ്കിൽ കൈയാണ് വലിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ കയ്യിലുള്ള മസിലാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈകളിലെ മസിലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേശീ കോശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു സോ വാട്ട് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ആസ് എ റിസൾട്ട് വി വിഡ്രോ ദ ഹാൻഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് പേശികളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ഇമ്പൾസസ് എത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ കൈ പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് വി വിഡ്രോ ദ ഹാൻഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനം ആരാണ് നിയന്ത്രിച്ചത് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്നയാണ് ഇവിടെ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇമ്പൾസസ് എവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അഥവാ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല സ്പൈനൽ കോഡിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും അത് ബന്ധപ്പെട്ട പേശികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ദ ഇമ്പൾസസ് ഡു നോട്ട് റീച്ച് ബ്രെയിൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ദ ഇമ്പൾസസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ് is formed within the spinal cord and it reaches the related muscle through the motor neuron ini kalil mullu kolluna samayathu kalana pinvalikkunathu appol evideke irikkum impulses povunathu adhe kalilulla receptors impulses form cheyunu aa impulses sensory neuron lude spinal cord il ethichirunu spinal cord ile inner neuron il vechu form cheyda impulses motor neuron lude കാലിലെ മസിൽ സെൽസിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാലിലെ മസിൽസിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ കാല് പിൻവലിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്ക
അതായത് ദ പാത്ത് വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ എ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഹിയർ ഇസ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ലെറ്റ് എസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിലെ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാതയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഈസ് ദ പാത്ത് വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ ദ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രതികരണ പ്രവർത്തനത്തിനും ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിംലസ് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിംലസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പൾസസ് ആർ ഫോം ഇൻ ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹി കോശങ്ങളിലാണ് ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് സോ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഹിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ ആണ് റിസെപ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് റിസീവ് സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് ഫോം ഇമ്പൾസസ് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഉദ്ദീപനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ പ്രത്യേക ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലുകളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ഇമ്പൾസസ് രൂപപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി ഇമ്പൾസ് ചെന്നെത്തുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോണുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംവേദ നാടികളിലാണ് ഫ്രം ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ ഇമ്പൾസസ് പാസ് ഓൺ ടു സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി വട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സെൻസറി ന്യൂറോൺ യെസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ടു ദ ഫൈനൽ കോഡ് അതായത് സംവേദ നാടികൾ വഴി ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഏതായിരിക്കും യെസ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ അതായത് സംവേദ നാടിയെയും പ്രേരക നാടിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീകോശമാണ് അടുത്തതായി വരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് സുഷുംനയിൽ വെച്ച് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ സെൻസറി ന്യൂറോണിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഇമ്പൾസസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇമ്പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ജനറേറ്റ് ക്യുക് റെസ്പോൺസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അതായത് പ്രേരക നാടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ വരേണ്ട ഭാഗം പ്രേരക നാടി എന്താണ് ചെയ്യുക സുഷുംനയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ട പേശിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇറ്റ് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സ്പൈനൽ കോട്ട് ടു റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് അതായത് എവിടെയാണോ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനം നടക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തുള്ള പേശി കോശങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ ഫൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും പ്രേരക നാടി വഴി അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട പേശി അവിടേക്കാണല്ലോ ഫൈനൽ കോഡിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് മസിൽ ദ മസിൽ ഹെൽപ്സ് ടു വിഡ്രോ ദ ഹാൻഡ് ഓർ വിഡ്രോ എ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ് അതായത് പ്രതികരണം എവിടെയാണോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എവിടെയാണോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെ പേശി കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസ് പ്രവർത്തിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭാഗം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു എവിടെയാണോ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റിമുലസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക Reflects action. Watch this. Such instances are very common in our routine life. Let's find out how this happens. Hand and spinal cord are connected through nerves. Heat is a stimulus. On contact with heat, the receptors at the tip of the fingers get stimulated. As a result, impulses are formed. Sensory neurons carry these impulses to the spinal cord. In the spinal cord, impulses enter into neuron which connects sensory neuron and motor neuron. When these impulses reach the muscles of hand through the motor neuron, the hand is withdrawn quickly. Thus the impulses complete the circuit through the spinal cord. 
the instruction to withdraw hand comes from spinal cord so the response happens quickly subsequently impulses reach brain the accidental and involuntary response towards stimuli are called reflex action ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും സുഷുംനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആക്ട് ആസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പക്ഷേ എല്ലാ റിഫ്ലക്സുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ല ചില റിഫ്ലക്സുകൾ ചില റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് നേരെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വരുമ്പോഴും നാം കണ്ണു ചിമ്മാൻ ഇടയാകുന്നു ഇതും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്ക ഭാഗമായ സെറിബ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറിബ്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സെറിബ്രം ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഓൾസോ കൺട്രോൾ സം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലിങ്കിങ് ഓഫ് ഐ വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് കംസ് ടുവേർഡ്സ് അവർ ഫേസ് ദ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെറിബ്രം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ അവർ സ്പൈനൽ കോഡ് സച്ച് റിഫ്ലക്സസ് ആർ കോൾഡ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് സോ സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുമല്ലോ ഹിയർ ഈസ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ആൽക്കഹോൾ saying don't drink and drive adayid madhyabichu vahanangal odikkerud ennu nammal kelkarund endha irikkum idinu kaaranam madhyavum reflex actionum thammil endanu bandham adayid pala sandarbhangalilum sudden break apply cheyandi varunu idum oru reflex action udaharanam aanu ennal madhyabichu vahanam odikkuna samayathu nammude mastishkathinte pravartanathe madhyam mandibhavippikkunu alcohol slow down the activities of our brain madhyam nammude mastishkathile neurotransmitter aayittu pravartikkunna allekil nadiya preshagamayi pravartikkunna gamma amino butyric acid enna rasa vasthuvinte pravartanathe baadhikkunu madhyam ee nadiya preshagathinte uyarna alavinu kaaranamagunu alcohol adava madhyam മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് എന്ന നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ ഉയർന്ന അളവ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉചിത സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് ഇസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫോൺ വിത്തിൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൽക്കഹോൾ അക്സലറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ so that it slow down the activities of our brain it weakens the reflex action and prevents making proper decision at a proper time mastishkathinte pravartanam mandi vaikkumbol mastishkathinte pravartanam slow down cheyina samayathu brake apply cheyan driver ku kariyada virunu adukondana madhyabichu vahanam odikkerudu ennu parayunnathu so alcohol slow down reflex actions brain cannot take proper decisions in the presence of alcohol due to the action of this neurotransmitter within the brain so we have studied the structure of spinal cord the different parts of spinal cord and its functions we know that spinal cord is the extension of medulla oblongata which is the part present in our brain ini ivide first aid allengil pradhama susrushe kuriche oru karyam parayunnundu adayidu is it advisable to lift up people quickly by holding their arms or legs in an accident abagadathil pettavare kaigalilo kaalugalilo pidiche pettanu uyarthi edukkunnathu ujithamaano orikkirumalla kaaranam endayirikkum abagadathil pettayalkku nattellinu shadam sambhavikkanulla saadhyatha koodudalana there is a possibility of having injury to our spinal cord during accidents we have to give proper care while attending injured persons adayathu അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ പരിചരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാൾക്ക് നട്ടലിന് ശതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിന് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൈകാലുകളുടെ ബലക്ഷയത്തിനോ തളർച്ചയ്ക്കോ കാരണമായേക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറീസ് മേ റിസൾട്ട
പരാലിസിസ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ തളർന്നു പോകാൻ ഇടയായേക്കാം നട്ടലിന് പരിക്കേറ്റയാളെ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും കോരിയെടുക്കുന്നത് പരിക്ക് ഗുരുതരമാകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നട്ടലിന് പരിക്കേറ്റ ഒരാളെ നാലു പേർ ചേർന്ന് കഴുത്തിനോ നട്ടലിനോ അനക്കം സംഭവിക്കാതെ ഒരു മരക്കഷ്ണം തിരിക്കുന്നത് പോലെ തിരിച്ച് ഒരു പലകയിലേക്കോ സ്ട്രക്ചറിലേക്കോ ശ്രദ്ധയോടെ കിടത്തിയ ശേഷം വേണം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ അതുവഴി ഒരാളുടെ നട്ടലിനോ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിനോ ഏറ്റ ക്ഷതം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ആക്സിഡന്റ് പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളുടെ നട്ടലിനോ സ്പൈനൽ കോഡിനോ ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ധാരണയിൽ തന്നെ ആവണം നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും സുഷുംനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്സ് ആർട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാനും പഠിക്കുമല്ലോ ലെറ്റസ് കൺക്ലൂഡ് ദ ക്ലാസ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു